Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto mood board pour ma DT Coco Feeling. Donc pour la réalisation de mon mood board, je suis partie sur un mood board au format A4 et je vais utiliser un stylo bic noir pour pouvoir faire le tour de toutes les cases de mon mood board. Donc chose très importante, il faut vraiment bien bien tenir le mood board pour être sûr que celui-ci ne saute pas entre guillemets et du coup que le stylo dérape à côté. Donc ce que je fais en général c'est qu'à l'aide du majeur je colle le doigt sur le pochoir pour pouvoir que celui-ci ne se lève pas. Je recommande vraiment le stylo bic noir parce que souvent avec le feutre ça a tendance un petit peu à baver et ça fait pas très jojo. Ensuite, je vais travailler le fond de ma page avec le pochoir ligne et feuille de Coco Feeling. Donc j'ai utilisé la partie qui, se, qui était vidée parce que vous l'avez en deux parties. Vous pouvez très bien également faire euh, l'intérieur des feuilles en vert, donc là comme je fais ici. Ou alors utiliser la chute du pochoir pour faire justement les feuilles de la couleur de votre papier et l'extrémité de la couleur de votre encre. Donc cela va donner un petit côté euh, un petit peu champêtre à ma création. Et j'utilise voilà à la Distress Oxide tout simplement et un petit doigt en mousse. J'essuie correctement mon pochoir de suite afin de ne pas tâcher ma création. Et ensuite je vais venir avec un autre pochoir. Donc ce pochoir en fait c'est un pochoir qui vous est remis en cadeau pour... Euh, une commande, alors je vous dirai un peu plus dans les commandes, enfin dans le descriptif de ma vidéo parce que je sais plus quelles sont les modalités. Je crois que c'est à partir de 60 ou 100 euros d'achat. Vous avez un pochoir qui est offert et c'est celui que j'utilise, donc qui est très très joli, composé de lune et d'étoiles. Donc là pour l'occasion, j'utilise de la Distress Oxide, donc c'est la tuc 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 trier de marge, mar, marigold donc c'est un petit côté un petit peu saumoné, marronné et donc j'ai fait la lune et là également les étoiles donc c'est un pochoir qui est vraiment super intéressant à travailler parce que vous avez différents motifs et vous pouvez aussi bien le mettre dans un sens que dans l'autre comme ici les étoiles hein, je les utilise sur le côté euh, gauche et ensuite, je vais retourner mon pochoir pour pouvoir faire un cadre du côté droit. Ensuite, je vais venir utiliser la planche de tampon au clair de lune où je vais utiliser les petites étoiles qu'il y a euh, en tampon pour pouvoir faire mon fond vraiment dans la côté féerique et magique de la création. Donc pour cela, j'utilise euh, de la Distress Oxide, c'est la Aged Mayagoni, Mayagani, enfin je ne sais pas très bien le dire. <rire> c'est un Bordeaux tout simplement, un Bordeaux. Donc là, vous avez sur la planche, euh, c'est la planche Abracadabra. Avant, j'ai fait donc euh, les angles. Vous avez sur euh, différentes planches des petits triangles pour faire les angles des cadres. Je trouve que c'est super intéressant à utiliser. Ça permet tout de suite de mettre une création euh, un peu comme euh, style de photo. Donc là, j'ai utilisé l'angle abracadabra et également l'angle de au clair de lune qui représente des petites étoiles. Ensuite, avec toujours la même encre, j'utilise la planche euh, au clair de lune qui représente en fait 5 étoiles mais ça a vraiment une forme différente de ce que peut, l'on peut retrouver un petit peu partout c'est vraiment des étoiles qui font sur l'effet de la magie et donc j'utilise pour faire le fond de ma création avec différentes étoiles c'est vraiment un thème de la collection que j'aime beaucoup la féerie la magie elle est vraiment très très jolie et toujours coco feeling joue le, le jeu avec des créations et des, des tamponnages vraiment dans le, la douceur et la délicatesse euh, je trouve vraiment que la marque coco feeling c'est un scrap tout doux tout en douceur et ça coule de source quand on fait vraiment la création donc là je prends une autre planche donc c'est la planche abracadabra où j'utilise les petites étoiles que je vais tamponner en noir pour que ça ressorte un petit peu davantage sur ma création et toujours pour garder l'esprit de la magie 
Je ne sais pas trop encore comment je vais positionner mes tamponnages et les détourages que j'ai effectués auparavant et que j'ai mis en couleur au crayon de couleur. Mais après, si jamais c'est un petit peu par-dessus euh, mon fond, c'est vraiment pas grave parce que ça permet vraiment de superposer euh, tous les détails de la création. Donc là, j'enlève du coup mon pochoir. Alors, je n'ai toujours pas trouvé encore à ce jour euh, un masking tape qui ne déchire pas le papier. Donc, c'est vrai que si jamais vous en avez, c'est avec plaisir que je prends les références parce que souvent, ça me déchire un petit peu le papier. Donc là, ce sont des tamponnages que j'ai détourés de différentes planches hein, de la collection Coco Feeling. Je vous marquerai tout en description. Et je les ai mis en couleur au crayon Polychromos. Euh, les chroma flow de Derwitt également, les Posca et également euh, quelques nuances de chez Luminance de Carandache. Donc j'aime bien mélanger mes crayons parce que tout crayon a leur spécialité. Et donc du coup je suis restée dans les tons euh, un petit peu, euh, donc euh, les tons verts, orange et marronnés. Je fais donc ma superposition de mes tamponnages. Donc j'hésite pas à les superposer les uns avec les autres de laisser apparaître bien les traits du mood board et ensuite sur la création au niveau de la, euh, du dessus de la création je vais faire un petit jeu avec les fleurs que j'ai détouré de la planche de tampon fleurs délicates et donc euh, je vais les mettre tout tout en haut ça fait un petit peu comme une retombée de fleurs je trouve que ça fait très joli et ça se marie vraiment très bien avec euh, le côté bordeaux que j'ai utilisé auparavant avec la distress oxide Donc là, c'est vraiment le chouchou de la collection. Je trouve que ce petit champignon a une bouille trop trop mignonne. Du coup, j'en ai fait deux. Un vraiment dans les tons auxquels on pense tout de suite, c'est le côté rouge et blanc avec le chapeau. Et un autre dans les tons marronnés pour pouvoir faire un rappel du côté de l'automne de ma création. Je superpose aussi les petits glands que j'ai mis en couleur au polychromos dans les tons marronnés pour pouvoir faire comme un petit tapis au niveau de ma création. Ensuite, j'inclus la petite pomme, un deuxième petit champignon et hop, la petite citrouille également que je glisse sous la pomme et en dessous de mon petit champignon. Ensuite, je colle la grande enveloppe, pareil, que j'ai travaillé au polychromos avec la deuxième par-dessus pour faire un effet de superposition et je viendrai par la suite rajouter des titres dans toutes mes cases. Le côté fait, j'utilise donc les deux tampons faits euh, distinctement au niveau de ma troisième case et je mets entre les deux la fameuse baguette magique pour un peu plus de magie. Ensuite, je vais prendre différentes planches où je vais tamponner les titres pour pouvoir faire des étiquettes. Pour la réalisation de celle-ci, voilà, j'ai simplement tamponné et fait un tour au stylo noir pour faire un cadre. Le titre de ma création, c'est « Au clair de la lune » que je mets en haut, en dessous de mes petites fleurs. Et ensuite, je rajoute différents mots dans toutes mes cases de mon moodboard. Il y a de la magie dans l'air, la délicatesse d'une fée magique, de l'amour à l'infini et le petit mot abracadabra que l'on retrouve également en bas de ma création. C'est vraiment une super création pour laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir, euh, de la douceur, de la délicatesse, de la féerie, de la magie. Je trouve que c'est vraiment une très très jolie collection qui se combine vraiment aussi bien avec les anciennes collections que Isabelle nous fait le plaisir de découvrir. Je vous donne rendez-vous sur le site du coup de Coco Feeling 
cococofeeling.com pour découvrir la beauté et la magie de cette collection qui s'intitule « La tendresse des fées ». J'espère que mon petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vous y répondrai. Je vous dis à très bientôt. 